உலகமெங்கும் காலையில் ஏழு மணி ஆன உடனே டான் பொதிகை சேனல்ல போட்டு கரெக்டா ரெகுலரா காலை தென்றல் பார்த்துட்டு இருக்கிற எங்களோட அன்பான ரெகுலர் மக்களுக்கும் இதே சே சேனல்ல பிரட்டி போட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது பொதிகை காலை தென்றல் பார்த்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி சரி செட்ட அழகா இருக்கே குளுமையா இருக்கே பச்சை பசேல்னு என்ன ஷோன்னு பார்ப்போம்னு ஃப்ரீஸ் ஆன புது மக்களுக்கும் எல்லாருக்கும் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இந்த இடையில இருக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் எங்களோட அன்பான அரவேப்பான அரவேணுப்பான காலை வணக்கம் சோ இது பொதிகையின் காலை தென்றல் நீங்க வழங்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்காக இந்த பிரியமான பிரியங்கா சோ இந்த காலை தென்றல் அன்று ஆரம்பிச்சாச்சு இப்ப வந்து நம்ம நேரம் விஷயத்துக்கு போயிடும் ஏன்னா குழ குழ வாழ இழுக்க கூடாது காலங்காத்தால இல்லைங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு கேட்கவே அறிவுறுப்பா இருக்கும் ரொம்ப மாதிரி போட்டேன்னா சோ அதனால டூ த பாயிண்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் வேர்ல்ட் ஹியூமனிடேரியன் டே நைன்டீன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்ட அந்நி அந்த ஆண்டுல இருந்து வருடா வருடம் இந்த டேவை வந்து இப்படி கொண்டாடிட்டு இருக்கு சோ இது வந்து ஐநா சபை யுனெஸ்கோ வந்து நியமிக்கப்பட்ட இந்த டேட் அன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஹியூமனிடேரியன் டீட்ஸ் அதாவது மனித தன்மைக்கான எந்தெந்த ஈடுபாடுகளில் யார் யார் இறங்கியிருக்காங்க எந்தெந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாரும் உலகத்துக்கு பண்ணிட்டு வராங்களோ அந்த மாதிரி டிக்னிட்ரிஸையும் அந்த மாதிரி பெரிய மக்களையும் மற்றும் எந்த எந்த கான்ட்ரிபியூஷன் யார் யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணியும் சின்ன சின்ன அவார்ட்ஸ் சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து உலகெங்கும் நடந்துட்டு வருது இதை பத்தி இன்னும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நிச்சயமா நீங்க கூகுள் பண்ணலாம் ஒரு வலைத்தளம் இருக்கு அதாவது வேர்ல்ட் ஹியூமனிடேரியன் டாட் ஆர்க் அப்படின்னு டோட் ஓஆர்ஜி சோ இந்த ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம முதலாவதா இன்னைக்கு பார்க்க போற பகுதி காலை தென்றல்ல நம்ம ரெகுலரா பார்த்துட்டு வர கண்டேன் சக்தி பீடங்களை கண்டேன் சக்தி பீடங்களை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு விந்தியாச்சல வாசினி அம்மனை பற்றி ஐந்தாவது பகுதியை நீங்க பார்க்க போறீங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க மேலும் மேலும் அந்த தாயை பத்தி சொல்றதுக்காக மஞ்சுளா ரமேஷ் அவர்கள் வந்துட்டே இருக்காங்க கண்டேன் சக்தி பீடங்களை இதோ உங்களுக்காக சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி கண்டேன் சக்தி பீடங்களை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் கோபுரம் குங்குமம் பக்திக்கு உகந்தது சக்தி தரிசனம் கண்ட மஞ்சுளா ரமேஷுடன் மகா அவதார் பாபாஜி குகை பயணம் விவரங்களுக்கு ஞான ஆலயம் தொடர்புக்கு ஒன்பது நான்கு 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 மூன்று ஏழு ஆறு ஒன்று மூன்று ஆறு குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமமா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி மாத்தூபேண சமஸ்தமஸ்தமோச்சல வாசினி ஸ்ரீ மகாவித்யைகளிலே தசமகாவித்யை என்கின்ற பத்து சக்திகளை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அதிலே காளி சொல்லப்படும் சாமுண்டா சொல்லப்படும் வஜ்ரேஸ்வரி சொல்லப்படும் இப்படி பல நிலைகளிலே இருக்கின்ற அன்னையனுடைய சக்தி நிலைகளை எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே கூட நம்முடைய சக்தி பீடத்திலே பார்த்தோம் அதிலே ஏழாவது சக்தியாக இந்த தசமகா வித்யையிலே ஏழாவது சக்தியாக வருபவள் தூமாவதி என்கின்ற அன்னை இந்த தூமாவதி என்பவள் தூம்ர லோச்சனர் என்கின்ற அசுரர்களை அழிப்பதற்காக வந்தவள் பார்வதியிடமிருந்து வந்த அன்னை இந்த தூமாவதியே இங்கே விந்தியாச்சல வாசனையாக எழுந்தருளியிருக்கிறாள் என்று சொல்கிறார்கள் தசமகா வித்யைகளிலே இவள் ஒரு சக்தியாக அமைந்திருக்கிறாள் சும்ப நிசும்பன் இவர்கள்தான் இவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் இந்த மகிஷாசுரன் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா சக்தி இந்த நவராத்திரி சமயங்களிலே சக்திகள் மிக பெரிதாக ஆவிர்பவித்து அவர்கள் இந்த மகிஷாசுரனையும் தூம்ரர்களையும் சும்ப நிசும்பனையும் அனைவரையும் அழிக்கின்ற சக்திகளாக அவர்கள் வடிவெடுக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே சும்ப நிசும்பன் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த தூம்ர லோச்சனர்களை அவர்கள் மக்களுக்கு துன்பம் கொடுப்பதற்காக அனுப்புகிறார்கள் அவர்கள் நாடெங்கும் இருக்கின்ற துறவிகளையும் மகான்களுக்கும் துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அன்னையிடம் வந்து கதறுகிறார்கள் இந்த கொடிய அரக்கர்களிடம் வந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று சொல்லி அப்பொழுது பார்வதி தன்னுடைய அம்சமாக இந்த தூமாவதி என்கின்ற அன்னையை படைக்கிறாள் அவள் சிங்கம் அதை வாகனமாக கொண்டு மிக கோர ரூபத்துடன் அவள் எழுந்தருளுகிறாள் அந்த தூமாவதி எழுந்தருளி இந்த தூமரலோச்சனர்களை அழிக்கிறாள் தூமாவதி என்று சொன்னால் தூமம் என்று சொன்னால் ஆகாசத்திலே பிரவேசிப்பவள் ஆகாசத்திலே இடையராது சஞ்சரிப்பவள் என்று பெயர் அந்த அன்னை 
உலகெங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற அந்த அசுர படைகளை எல்லாம் அவள் அழிக்கிறாள் இங்கே இரத்த பீஜன் என்கின்ற ஒரு அசுரன் அவனுடைய ஒவ்வொரு துளி ரத்தமும் கீழே விழுந்தால் ஒவ்வொரு அசுரனாக மாறும் அப்பேற்பட்ட வரத்தை வைத்திருப்பவன் அந்த இரத்த பீஜன் அந்த இரத்த பீஜனையும் தூம்பரலோச்சனையும் இரத்த பீஜனையும் அழித்து விட்டு சும்ப நிசும்பனையும் அழித்து மகா காளியாக அவள் மிக பெரும் உருவெடுக்கிறாள் விந்தியாச்சல வாசினி அப்பேற்பட்ட அன்னை இவர்களை எல்லாம் அழித்து விட்டு பிறகு சாந்த ஸ்வரூபியாக மாறுகிறாள் சாந்த ஸ்வரூபியாக மாறி அந்த சிங்கத்தையும் மற்ற படைகளையும் சாந்த ஸ்வரூபமாக ஆக்கி தேரிலே அவள் ஆகாசத்திலே செல்வதாக சொல்லப்படுகிறது அப்பேற்பட்ட அன்னையாக இங்கே விந்தியாச்சல வாசினி குடிகொண்டு இருக்கிறாள் இப்படி எப்படி சொன்னாலும் எப்படி பார்த்தாலும் அழகிய மிக பெரும் நயனங்களுடன் இத்தனை மகிமைகளுடன் அங்கே அன்னை மிர்ஜாப்பூரிலே அலகாபாத்திற்கு பக்கத்திலே அவள் எழுந்திரளிருக்கிறாள் அற்புதமான தோற்றம் அங்கே நாம் அந்த இடத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் இந்தியாச்சல வாசினி நாம் ஏற்கனவே பார்த்த பார்த்த காளி தேவி இவர்கள் இருவரையும் நாம் அடுத்தடுத்து கிருஷ்ணரோடு சேர்த்து நாம் தரிசித்து விட்டு இந்த ஊரிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கின்ற மற்றொரு கோவிலிலே அன்னை ஜகதாம்பா தேவி என்கின்ற ஒரு தேவி குடிகொண்டு இருக்கிறாள் இவளும் அற்புதமான அன்னை ஆக ஜெகதாம்பா தேவி மகா காளி மாயா காளி விந்தியாச்சல வாசினி இந்த மூன்று தேவிகளையும் ஒன்றாக தரிசிப்பது என்பது இந்த மூன்று கோணம் மூன்று யாத்திரையாக இவர்கள் இங்கே இந்த மக்கள் விசேஷமாக செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்படி மூன்று தேவிகளையும் ஒன்றாக ஒரே நாளில் தரிசிப்பது மிகவும் விசேஷம் என்று கொள்கிறார்கள் இப்படி பல அற்புதங்களையும் பல மகிமைகளையும் கொண்டதாக இந்த அன்னையின் கஷேத்திரம் இங்கே விளங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த பல புராணங்களிலும் குறிப்பிடப்பட்ட இந்த அன்னையினுடைய சக்தி விடத்தை நாம் பார்த்தோம் அடுத்த சக்தி விடத்திற்கு செல்லலாம் ஏக்கவக்திவராய வழங்கியவர்கள் கோபுரம் குங்குமம் பக்திக்கு உகந்தது 
சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி வையகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமேவானகமே
மூன்று விதமான வண்ணங்களில் அதுவும் பச்சை மஞ்சள் ஆரஞ்சு என்று மூன்று வண்ணங்களில் விட்டு விட்டு ஒளிருகிற அந்த பூச்சி ஆண் பூச்சி அப்படியா ஏன் பூச்சிகள் இப்படி குளிர வேண்டும் குழந்தைகள் கேட்கிறார்கள் ஏன் பூச்சிகள் இப்படி இரவு நேரத்தில் ஒளிர வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் இதுதான் அதனுடைய மொழியாக இருக்கிறது குறிப்பாக இணை சேரும் காலங்களில் இந்த ஒளிவுமில் தான் அவர்களுக்கு எல்லாமே தன்னை யார் என்று காட்டிக் கொள்வதற்கு இன்னொரு பூச்சியோடு பேசிக் கொள்வதற்கு இந்த ஒளி என்பது குறிப்பாக மின்மணிகளுக்கு ஒரு இயற்கையின் கொடையாக இருக்கிறது மின்மணிகள் எதை சாப்பிடுகிறது கேட்கிறார் குழந்தைகள் கேட்கிறார் மின்மணிகள் எதை சாப்பிடுகிறார் மின்மணிகளின் உணவு பட்டியலில் முதன்மையான இடத்தில் இருப்பது நத்தை என்று நத்தையா நத்தை பெருசாக இருக்கிறது இந்த மின்மணி சிறுசாக இருக்கிறது அதுவும் நீங்கள் சின்னவாய் இருக்கிறது என சொல்லுகிறீர்களே அப்படியானால் நத்தையை இந்த மின்மணியால் எப்படி சாப்பிட முடியும் குழந்தைகள் எப்படி சாப்பிட முடியும் நத்தையை எப்படி சாப்பிடுகிறது மின்மணி மின்மணியினுடைய வாயில் ஒரு சின்ன கொடுக்கு இருக்கு அது எங்கு நத்தை இருக்கிறதோ அதில் போய் ஒரு முதல் ஒரு கொட்டு கொட்டி வச்சிடும் கொட்டுனதும் நத்தை என்ன ஆகுனா அதை மயங்கிரும் அதுக்குள் குறுக்கிட்ட ஒரு குழந்தை அது எப்படி நத்தை இந்த இந்த பூச்சி போய் கொட்டுவதற்குள்ளேயே நத்தை தன்னுடைய ஓடுக்குள் சுருங்கி கொள்ளுமே என்கிறார்கள் குழந்தைகள் அப்படி கேட்க வேண்டும் கேட்கிற கேள்வியோடு அதுக்கான இது இருக்கணும் இப்ப நான் சொன்னா அதை கொட்டி வச்சு உள்ள போனாலும் கூட மின்மணியின் வாய் மிக சிறிது அது மென்று சாப்பிட முடியாது ஒரு பெரிய நத்தையே அல்லது வேறு விதமான புழுக்களை அவை மென்று சாப்பிட முடியாது அதற்காக கொட்டியதோடு இல்லாமல் தன் உடம்பில் இருக்கிற நொதியும் அதற்குள் சேர்த்து செலுத்திவிடும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா நத்தையின் கூட்டுக்குள் கூழ்மமாக ஒரு நத்தை கூழ்மமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரா போட்டு நம்ம குடிக்கிறமே பழச்சாறு அதுபோல இந்த பூச்சிகள் குறிப்பாக மின்மணிகள் நத்தையை ஸ்டா போட்டு எப்படி உறிஞ்சிக்கிறோமோ அது மாதிரி சாபகாசமாக அவிரிஞ்சி குடிக்கும் குழந்தைகள் கேட்கிறார்கள் ஒளி சுடுமா என்று கேட்கிறார்கள் ஒளி சுடாது ஏனென்றால் நாம் செயற்கையாக கண்டுபிடித்திருக்கிற நாம் ஏற்கனவே செயற்கையாக கண்டுபிடித்திருக்கிற அந்த ஒளியில் குறிப்பாக பல்புகளில் தொண்ணூறு சத வெப்பமும் பத்து சத ஒளியும் இருக்கிறது மின்மணியின் உடம்பில் நூறு சதம் குளிரொளி ஆகவே அது ஒருபோதும் சுடாது இன்னொன்று வட்டுக்குள்ளும் ஊடுருவாதுன்னு சொன்ன சரி பறவைகள் சாப்பிடுமா நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அதாவது ஒரு பூச்சியோ அல்லது ஒரு உயிரினமோ தன்னுடைய கிதறிக்கு தெரியாமல் அது எங்கேயாவது ஒரு இருக்குது இன்னும் குறிப்பாக குருமாற்ற தோற்றத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்களே இந்த பூச்சி நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்று வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறதே அப்ப வேறு பறவைகள் இதை சாப்பிடாதா என்பது குறிப்பாக இரவில் வேட்டையாடுகிற பக்கிங்கிற ஒரு பறவை காடுகளில் இருக்கிறது நாம் அதை நைட் ஜார் என்கிறோம் பக்கிகள் முதல் முதலாக மின்மணி பூச்சியை சாப்பிடும் சாப்பிட்டு பார்த்தால் கறிக்கட்டையை சாப்பிட்டது போல் இருக்கும் ஏண்டா இதை சாப்பிட்டோம் என்று நினைக்கிற அந்த அந்த பக்கிய அதுக்கு துப்பிடும் தன்னுடைய வாழ்நாளில் பிறகு மீண்டும் போய் மின்மணியை அவை ஒருபோதும் சாப்பிடாது சரி ஒளி சுடாது என்கிறீர்களே நான் இந்த மின்மணி பூச்சியை கையில் பிடித்து பார்க்கலாமா ஒரு பி ஒரு பூச்சியை பிடித்து என்னுடைய உள்ளங்கையில் வையுங்கள் என்று நாம் மின்மணியை பூச்சி என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை நாம் மின்மணி என்று சொன்னாலே போதும் ஏனெனில் மின்மணிகள் ஒருபோதும் பூச்சி இனத்தை சார்ந்ததல்ல அவை வண்டி இனத்தை சார்ந்தவை என சொல்லி பிடித்து ஒரு மின்மணியை பிடித்து ஒரு குழந்தையின் உள்ளங்கையில் வைத்தேன் உள்ளங்கையில் அந்த வாழ்நுனியில் இருந்து வெளிச்சம் விட்டு விட்டு வருவதை பார்த்து குழந்தைகள் ஆசையோடு மின்மணியை உள்ளங்கையில் ஏந்து நின்றார்கள் இனி வருகிற காலத்தில் உள்ளங்கையில் மின்னுகிற இந்த மின்மணி பூச்சியிடம் நாம் மின்சாரம் கேட்கும் காலமும் வரலாம் மின்மினியை பத்தின எவ்வளவு
எவ்வளவு அழகான விஷயங்கள் புதுசான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா கோயில் சதாசம் வழியா எவ்வளவு அழகா சொன்னாங்க அடுத்துதான் நம்ம வந்து மீண்டும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இன்னும் பேச போற திரு ஞான சம்பந்தனையா அவர்களை நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்ததா பார்க்க போறது தமிழ் விருந்து நிகழ்ச்சி தமிழ் விருந்து நிகழ்ச்சியில நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் ஜென்ரலா நம்ம வாழ்க்கை பயணத்தை வச்சு மட்டுமே நம்ம அனுபவங்களை வச்சு மட்டுமே நம்மளால எல்லா விஷயத்தையும் கத்துக்க முடியாது நம்ம கூட பயணிக்கிற எல்லா நபருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு கதை இருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அது ஒரு முனைவர் பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தனையா மாதிரி ஒருத்தரா இருக்கும் பொழுது நம்ம எத்தனையோ விஷயங்கள் கத்துக்கலாம் ஒரு காலேஜ் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் தமிழ் விருந்து இப்ப அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது தமிழ் விருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இது உங்களுக்காக சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் தமிழ் வந்து நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப அழகான செய்திகள் எல்லாம் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக இன்னைக்கு சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா மாதிரி போச்சுங்க அப்படின்னு சில பேரும் எங்க மாறத்தானுங்க செய்யும் அப்படின்னு சில பேரும் மாற்றம் என்ற ஒரு சொல் மட்டுமே மாறாதது என்றும் நம்ம சொல்கிறோம் மாற்றம் எனது மானுட தத்துவம் மாறும் உலகின் மகத்துவம் அறிந்தேன் எவ்வவை தீமை எவ்வவை நன்மை என்பதை அறிந்து ஏற்குமென்றாலே தலைவர் மாறுவர் தர்பார் மாறும் தத்துவம் மட்டுமே அச்சய பாத்திரம் இதுக்கு என்ன அரசன் என்னென்ன மாறி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் விஞ்ஞானம் வருகிற போது அது வியப்போடு பார்த்தோம் கிராமங்களில் இந்த டூரிங் தேட்டருக்கு படத்துக்கு போகிறதே ஒரு பிரமாதமான அனுபவம் அந்த தேட்டரே முதல்ல எப்படி இருக்குன்னு சொன்னிங்கன்னா அது அந்த டூரிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையே கொட்டகை வேயப்பட்டிருக்கும் ஊருக்கு வெளியில் தான் இருக்கும் ஆத்தங்கரையில் களத்துமேட்டில் இதில் தான் அந்த தேட்டர்கள் இருக்கும் இதுக்கு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போவாங்க அந்த விஞ்ஞான உண்மை ஏன்னா உட்கார்ந்த இடத்துல உலகத்தை பார்க்குறது சினிமா ரயில் வருது கார் வருது யானை வருது பூதம் வருது பார்க்காதவெல்லாம் வர்றாங்க நம்ம இப்போ செ கற்பனையிலேயே இருந்த தேவேந்திரன் வர்றாரு பத்து தலை ராவணன் வர்றாரு எல்லாரும் வர்றாங்க அப்படின்னா அதை பார்க்க மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போனாங்க மணல் பரப்பப்பட்டிருக்குங்க அந்த அதுவும் அதில் பாட்டுகள்லாம் போடுவாங்க இந்த பாட்டை வச்சுக்கிட்டே மக்கள் கிராமத்தில் மொதல் பாட்டு போட்டான் கிளம்புவோம் அப்படிம்பாங்க இந்த பாட்டு போட்டால் டிக்கெட் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பாட்டு போட்டால் படம் போட போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் போவாங்க அதில் நான் இருந்த ஊரில் சோழவந்தான் அங்கே அந்த ஊர் தேட்டரில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக எப்படின்னா அந்த பாட்டு போடுறத வச்சு அந்த ஊர் அந்த தேட்டரில் கூட்டம் இருக்கா இல்லையான் நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம் ஆற்றுக்குள்ளே உட்காந்துருப்போம் ஏ எமக்கினி பயமேது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு போட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஹவுஸ்ஃபுல்னு அர்த்தம் யாருக்கு நான் தீங்கு செய்தேன் இறைவான்னு பாட்டை போட்டார்னா அன்றைக்கி ஒருத்தருமே வரலேன்னு அர்த்தம் பாட்டை வச்சுக்கிட்டே சரி இன்னைக்கு கூட்டம் உள்ள போயிட்டு வந்துடலான்னு கூட நாங்கள் நினைப்போம் இதை போய் வாங்கிட்டு போய் படம் பார்க்க போகிறப்ப இருக்கிற சந்தோஷம் அதுவும் இன்டர்வல் சமயத்தில் அப்போல்லாம் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் தாங்க இருக்கும் அந்த ஒரு ப்ரொஜெக்டரில் நாலு மூணு தடவை இன்டர்வல் விடுவாங்க அதாவது இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வல் அப்புறம் இன்டர்வலுக்கு பிறகு ஒரு இன்டர்வல் வரும் என்னென்னா அந்த ஃபிலிம் பெட்டியை மாற்றி ஆகணும் அதில் ஒரு முறுக்கு வைப்பான் நம்ம கவிப்பரஸ் வைரமுத்து கூட ஒரு பாட்டில் அதை சொல்லியிருப்பார் அண்டங்காக்கா கொண்டக்காரின் பாட்டில் டென்ட்டு கொட்டகம் முறுக்கு அப்படிம்பார் இன்டர்வல் டென்ட்டு கொட்டகம் முறுக்கு அது அப்படி ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அதெல்லாம் அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு வீடு வரைக்கும் பேசிட்டு போகிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கலந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன கவலையாக இருக்குன்னா அப்படியான அந்த மனித வாழ்க்கையோடு மக்களுடைய வயதோடு சேர்ந்து வளர்ந்த அந்த சினிமாக்கள் அந்த கொட்டகையெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க நான் சமீபத்தில் ஊருக்கு போயிருந்தேன் அதெல்லாம் பிளாட் போடப்பட்டிருக்குன்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது சரி காலம் மாறுது அவ்வளோதான் ஊருக்கு வெளியில் போய் படம் பார்த்தோம் ஒரு காலம் வீட்டுக்குள்ளே தொலைக்காட்சி வந்தது நாடகக்காரர்கள் சினிமாவை வந்தாங்க சினிமா வந்துச்சு நாடு கெட்டுச்சு இனிமேல் நம்ம வாழ்க்கை போச்சுருந்தாங்க தொலைக்காட்சி வந்துச்சு சினிமாக்காரவங்க தொலைக்காட்சி வந்தாங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க இந்த நாடகம் திருப்பி தொலைக்காட்சிக்குள்ளே வந்துருச்சு வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்திலேரும் 
ஓடமும் ஒரு நாள் வண்டியில் ஏறும் அப்படிம்பாங்க அதாவது சில சமயம் வண்டியில் படகை தூக்கி வச்சுருப்பாங்களாம் பிறகு அந்த பெரிய தண்ணி வந்துருச்சுன்னா அந்த படகில் வண்டியை தூக்கி கழட்டி மாட்டி கொண்டு போயிடுவாங்களாம் இதுதான் கால மாற்றம் நாடகம் அழிஞ்சிகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் திருப்பி இதுக்குள்ளே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஊருக்கு வெளியில் படம் பார்க்க போனோம் பிறகு வீட்டுக்குள்ளே சினிமா வந்துச்சு இன்றைக்கி டிவியில் உட்காந்து கூட பார்க்க வேண்டியது இல்லைங்க நம்ம கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய செல்ஃபோனில் என்ன ஒரு செயலி இருக்குதோ அதை இறக்கிட்டோம்னா ஆப் அதை இறக்கிட்டோம்னா அதன் மூலமாக நம்ம எதை வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை முந்தா நாள் போட்டு அந்த இதை நீங்கள் பார்க்கலையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியா இந்தா பார்த்துருவோம் அப்படின்னு இன்றைக்கி அதை உட்காந்து பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு நம்மகிட்ட இருக்குது பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவல கால வகை நானே என்பது நன்னூல் இலக்கணம் பழசு போர்ச்சேன்னு கவ கவலைப்படாத புதுசு வந்துருச்சேன்னு பயப்படாத பழசு போகத்தான் செய்யும் புதுசு வரத்தான் செய்யும் நாம் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறதுக்கான தைரியத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னாங்க ஆனால் இந்த நூற்றாண்டு என்ன ஒரு சௌரியம் தெரியுங்களா எதுவாக இருந்தாலும் உடனே தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த எல்லாம் ஒரு புது படம் தீபாவளிக்கு நகரத்தில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா பொங்கலுக்கு தான் நம்ம ஊருக்கு வரும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு தேட்டர்லேயும் ஒரே நேரத்தில் படம் ரிலீஸுங்கிறாங்க அதுவும் அமெரிக்காலேயும் அன்னைக்கே ரிலீஸ் ஆகுங்கிறாங்க அப்போ இத்தனை விந்தைகள் வந்துருச்சு இந்த விந்தைகளுக்கு நடுவிலையும் பழசும் புதுசுமாக கலந்து கலந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அனுபவங்கள் தாங்க நமக்கு பெரிய பாடம் இந்த அனுபவங்களை வைத்துக்கொண்டு புதியவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு புதிய அறிவியல் மாற்றங்களை நம்முடைய மனதிலே உள்வாங்கி கொண்டு வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் அப்படியெல்லாம் வராதுங்க என்றும் பேசக்கூடாது இது எவ்வளோ அருமை என்றும் சொல்லக்கூடாது பெரியோரை வியத்தல் மிடமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனின் மிடமே என்பது போல வரவேற்போம் பாராட்டுவோம் கலந்து கொள்வோம் பங்கேற்போம் நிறைய செய்திகள் இருக்குங்க நாளை சந்திப்போம் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி அது டேட்டாக்கு ரெண்டாவது ஃப்ரீ காலிங் மூணாவது வீட்டில் பேசுறதுக்கு நாலாவது ஆபீஸுக்கு இந்த நெட்ஒர்க் ஒய்ஃப் ஃபாரின் போயிருக்காங்களா அவங்களுக்காக ஐஎஸ்டி இவ்வளோ ஃபோன் இருக்கு சார் பிஎஸ்என்எல் இருந்தா ஒரு போன் போதுமே பிஎஸ்என்எல் பெஸ்ட் வாய்ஸ் பிளான்ஸ் சூப்பர் டேட்டா பிளான்ஸ் செம்ம நெட்ஒர்க் ஃப்ரீ ஆல் இண்டியா ரோமிங் ஒன் நேஷன் ஒன் நம்பர் பிஎஸ்என்எல் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி மின்மணி பூச்சியோட ஒரு தனித்துவத்தை பத்தி நம்ம வைகமி வானகமி நிகழ்ச்சியில பார்த்தோம் இல்லையா அந்த செக்மெண்ட்ல ஃபுல்லாவே ஒரு ஒரு நேர்க்கை சார்ந்த விஷயங்களும் அதோட திறனை பத்தியும் நம்ம பாக்குறோம் சோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம மனிதர்களான குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது திறன் ஒரு ஒரு திறன் அவங்களுக்குள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு அந்த திறனை எப்படி வெளியில கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது வந்து எல்லாராலையும் கையாளம் கூடிய ஒரு விஷயமா இல்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு இது இருக்கு இதை வெளியில கொண்டு வரலாம் இது வந்து ஒரு கொண்டு வந்தா இது நல்ல விஷயம் விதமா வளரும் அப்படின்ற நிக அந்த ஒரு அவேர்னஸே நிறைய பேருக்கு இல்லாம இருக்கு சோ அந்த ஒரு முயற்சியில ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமா ரொம்ப ரொம்ப சின்சியரா ஈடுபாட்டு இருக்கிற ஈடுபட்டிருக்கிறவங்க தான் நம்மளோட இன்னைக்கு வந்திருக்கிற விருந்தினர் சோ அந்த விருந்தினரை பத்தின ஒரு சின்ன நம்ம வந்து விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து வித்தியாசம் ஒரு 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 டைட்டில் மட்டும் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது வித்தியாச வித்தியாசமான டிகிரிஸும் அவங்க பெற்றிருக்காங்க அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காங்க சைக்காலஜி டிகிரி பண்ணியிருக்காங்க எத்தனையோ விஷயங்கள் அவங்களோட கிரெடிட்டுக்கு இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம அவங்கள்ட்ட நேர இதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்னும் ஆர்வமா நம்மளுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ நம்ம ஒரு திறன் மேன்மை பயிற்சியாளர் நம்ம சந்திக்க போறோம் திருமதி வித்யா ரகு அவர்கள் வணக்கம் மேம் புதிய சார்பில் இருந்து இந்த இந்த காலை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல நீங்க எப்படி உணர்றீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க மேம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கு அதுவும் நேர்கள் கிட்ட பேசுறதுக்கு இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு நன்றி ஓகே இந்த நேர்காணல் ப்ரோக்ராம்ல வந்து வந்ததுக்கு எங்களோட நன்றிகளும் உங்களுக்கு சோ நீங்க வந்து சொன்ன மாதிரி திறன் மின்மை அதாவது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரெயினரா நீங்க இருக்கீங்க அது மட்டும் கிடையாது நிறைய பெசட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு நம்ம ஒரு அங்கங்களை பத்தியும் கண்டிப்பா நம்ம பேசணும் பட் முக்கியமா நீங்க ஒரு பதினைஞ்சு வயதுல இருந்தே இந்த துறையில இருக்கீங்க இந்த ஒரு சைல்ட் ப்ராடஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்கள சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னி உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு மேம் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்மளை வந்து ஒரு நம்ம கண்ணு திறக்க வைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நானும் இருந்தேன் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஒரு பதினாலு வயசு வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு விளையாட்டுத்தனமா படிப்புலையும் ஒரு ஓகே எல்லா அப்படியே ஒரு ஆவரேஜ் அப்படின்னு இருந்தேன் பட் ஒரு நாள் வந்து நம்ம இந்த விளையாட்டிட்டே இருக்க மாதிரி நம்ம என்ன நினைப்போ எல்லாமே வந்து பர்மனன்ட் அப்படின்
அண்ட் சின்ன விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து சம்திங் டு டூ வித் ஸ்டடீஸ்ல மார்க்ஸ் வரல அது வீட்டுல பிரச்சனையா ஆகி அது ஒரு சின்ன திட்டு வாங்கினதுக்கு வேண்டி ஷி ஆக்சுவலி வெண்ட் அண்ட் யூனோ என்ட் ஹர் லைஃப் நம்ம அந்த மாதிரி வந்து அந்த நிமிஷம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம்மளோட இதே மைண்டு நம்மள எப்படி வேணா கொண்டு போக முடியும் அப்படி என்ன இருக்கு இந்த அதிசயத்துக்குள்ள இந்த ரெண்டு காதுக்கு இடையில இருக்கிறது வந்து அதிசயம் நம்மளே வந்து ஒரு மனிதன் அப்படின்றது வந்து ஒரு அதிசயமான மிஷின் இதை எப்படி நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் இது எப்படி நம்ம நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச ஜேர்னி தான் கம்ப்ளீட்டா என்னோட ஸ்டடீஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ணி எப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா எப்படி பெஸ்டா எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச ஜேர்னி ஒரு ஒருத்தையும் வந்து எடுத்து அதை நம்ம சிலது வந்து நம்ம படிக்கலாம் சிலதெல்லாம் வந்து கேட்கலாம் பட் சிலதெல்லாம் நம்ம பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து ஆரம்பிச்ச ஜேர்னி ஓகே சார் ரொம்ப அழகா வளர்ந்து வந்திருக்கு உங்களோட பாதை இல்லையா மேம் ஸோ நிச்சயமா வந்து இது ஆரம்ப கட்டமா இருந்தாலும் அதுக்கான நீங்க முயற்சிகள் நிறைய எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்க ஒரு ஒரு டிகிரி இப்போ சைக்காலஜி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இது அதாவது இது ஒன்னொன்றுக்கும் ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு அந்த ஒரு லிங்கை வந்து நீங்க எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணீங்க அதாவது இதுக்கு அடுத்தது இது வேணும் இது தேவைப்படும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரிய வந்தது அந்த ஒரு ட்ரைனிங்கா ட்ரைனரா ஆறுதுக்காக ஸோ அதை சொன்ன மாதிரி நான் இந்த மாதிரி இந்த விஷயம் உணர்ந்தோன்னே நான் என்னோட ஓன் கோல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான் பண்ணும்போது நான் என்ன ரியலைஸ் பண்ணேன்னா நம்மளோட வெறும் வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லயோ இல்ல நம்மளுக்கு சுத்தி இருக்க என்வாயன்மெண்ட்லயோ நம்மளுக்கு அந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இல்ல நம்ம அதையும் மீறி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் கத்துக்கணும் அது கத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ட்ரெயின் நம்ம வி ஹாவ் டு லேர்ன் அது எப்படி ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்ப தேட ஆரம்பிச்சு அதுல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்மள நம்மளோட ஃபேமிலி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம வெளியில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த வயசுலயே நாற்பது நாள் பதினஞ்சு வயசுல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து எப்படி மிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எப்படி சோசியல் லைக் ஸ்லம்ஸ்ல எல்லாம் போய் டீச் பண்ணுவோம் அங்க எப்படி போய் பண்ணலாம் அதுல அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வந்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ண ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவங்களோட நம்ம மிங்கிள் ஆகும் போது என்னோட ஓன் லேர்னிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு ஒருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் போது நம்ம கண்டிப்பா வளருவோம் சோ அப்படி ஒரு ஒரு இதுலயும் நினைக்கிறப்ப <laughs> 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 ஒருத்தருக்குறிச்சுப்பீங்க <laughs> 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 கல்லுதான் <laughs> 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 அதுக்குள்ள அந்த கல்லுக்குள்ளதான் அந்த ஸ்டாச்சு இருக்கு நம்ம எதுவுமே கொடுக்க போறது இல்லை அதுல தேவையாத நம்ம அது எது மறைச்சிட்டு இருக்கோம் அது விளக்க போறோம் சோ அந்த இதுதான் அந்த பிலீஃப்ல போகும்போது நம்ம வந்து அவங்கள இன்டராக்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா மேபி நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அவங்கள வந்து பிலீவ் பண்றது உன்னால முடியும் அப்படின்னு நம்ம அந்த எனர்ஜில போகும்போது அவங்களால அது கண்டிப்பா நல்ல நம்மளோட ரிலேட் பண்ண முடியுது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எல்லா ஏஜ் குரூப் எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருக்காது <laughs> 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 
ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும் கரெக்ட் ஸோ ஒன்று வந்து என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது ஆனால் எப்படி கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரீச் ஆகும்ன்றதும் எனக்கு கண்டிப்பாக அதை நான் கற்றுக்கணும் ஓகே ஸோ பேசிக்ஸ் லைக் எவ்வளோ நேரம் நம்மளோட மைண்டில் அட்டென்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டினியூ பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அண்ட் மெயினாக வந்து அவங்கள பேச விடணும் எப்படி நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்டால் அவங்க பேசுவாங்க என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் அவங்கள நம்ம யோசிக்க விடலாம் ஏன்னா டு பி வெரி ஃப்ரெங்க் நம்மளோட சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம யோசிக்க விடுறது இல்ல நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு திணிக்கிறோம் பட் ப்ரோக்ராம்ல என்ன ஆகும்னா அவங்க அப்பதான் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓ இப்படி எல்லாம் இருக்குமா ஏன்னா நம்ம அவங்களோட ஒரு வாட்டி அந்த கண்ணை திறந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வழி தேடிப்பாங்க இப்ப எங்க ப்ரோக்ராம்ல எல்லாத்துலயும் வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சயின்ஸ் அவ்வளவு என்ன அட்வான்ஸ்ட் லேட்டஸ்ட் வந்திருக்கோ அத வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ற மாதிரி மெத்தட்ல கொண்டு போகும் ஓஹோ அவங்களுக்கு அவங்க கத்துக்குறாங்கன்றதே தெரியாது தெரியாது வா கிரேட் ஓகே மேம் இப்ப வந்து நீங்க உங்களோட எப்படி நீங்க ட்ரெயின் பண்றீங்கன்றத பத்தி சொன்னீங்க இப்ப ட்ரெயின் நீங்க பண்ற பொழுது என்ன வந்து இஷ்யூ தட் இஸ் இப்போ இஷ்யூன்னு சொல்லாம நெகட்டிவா எடுத்துக்க வேண்டாம் என்ன என்ன தேவைப்படுது இப்ப வர எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன என்ன மாதிரி கரிக்குலம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த சினாரியோல ஸோ ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஏன்னா இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஆனா அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்மளோட ஸ்கில் மட்டும் தான் நம்ம எப்படி அதை செய்ய போறோம் அப்படின்றது ஆனா அது செய்ய போறது வந்து நம்மளோட வண்டி பாடி மாதிரி அதுக்கு ரன் பண்றது வந்து என்ஜின் அந்த என்ஜின் அப்படின்றது வந்து மைண்ட் செட் அந்த மைண்ட் செட் அப்படின்றது வந்து ஒரு நம்ம ரோபோட் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அதோட கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம ஒரு வகையான ஒரு யோசனையிலேயே இருந்திருக்கும் அந்த யோசனை நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது அது மாறணும் அடுத்து என்ன நம்ம நோக்கி போறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது இருந்தாதான் நீங்க அந்த என்ஜின் நீங்க பஜாஜ் ஸ்கூட்டரோட என்ஜின் எடுத்து நீங்க இன்னொரு மாரத்தி கார்ல வைக்கணும்னா அது நம்மளுக்கு வேலைக்கு ஆகாது நம்ம ஆஸ் நம்மளோட சிஸ்டம்ல குழந்தைங்கள் அதே மாதிரி அடுத்து வளர்ந்து வரணும்னு நினைக்கோங்க ஈக்குவலா நம்மளோட மைண்ட் செட்டையும் நம்ம கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸ்கில் பிளஸ் மைண்ட் செட் ரெண்டும் அதான் நம்ம பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் பிளஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும் போது நம்மளால ரொம்ப அருமையா எல்லாத்தையுமே செய்ய முடியும் அதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம கூட அந்த அந்த லைன்ல யார் பெஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்றவங்களை பார்த்து ரோல் மாடல் எல்லாம் எடுத்து வெறும் நம்மளோட சுத்தி நம்மளுக்கு மீடியா காட்டுற ரோல் மாடல் எல்லாம் இல்லாம நம்ம நம்ம ரோல் மாடலை தேர்ந்து எடுத்து அவங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க என்ன மாதிரி யோசிக்கிறாங்க எப்படி செய்யறாங்க அப்படின்றது ஒரு ஒருத்தரும் அவங்க லைன்ல செலக்ட் பண்ணி அது கண்டிப்பா அதுல எஃபர்ட் போடணும் ஒருத்தர் வந்து அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸோ அவங்களோட ஒரு சக்சஸ் அவங்க நல்ல வெற்றிகரமா வராங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த இருந்த ஒரு வருஷத்துல யாரோட அஞ்சு பேரோட அதிகமான நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க Average of அந்த ஃபைவ் பீப்புள் அப்படின்னு நிச்சயமா ஸோ இப்போ நாங்கள் உங்க கூட நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால நாங்க ரொம்ப மேல மேல வளர போறோம் மேம் எங்களோட பாக்கியம் வந்து ஸோ அடுத்ததான் மேம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்ச ஒரு விஷயம் நீங்க ஒரு ஆடியன்ஸ் அட்ரெஸ் பண்ணும்போது எல்லாராலையும் இந்த ஸ்கில் டெவலப் ஏற்றுக்க முடியாது
அப்படின்றது <laughs> 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 பத்து வயசு குழந்தை பண்ணலாம் அறுபது வயசுல இருக்கவங்க பண்ணலாம் யார் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஜர் அது வந்து நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துரும் வெளியும் நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டியா அப்படி இருந்துட்டோம் குழந்தைங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேர்ட்ஸ்லயே சிக்கிடுறோம் அடக்கம் அப்படின்னா பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அடக்கம் அப்படின்றது பேசக்கூடாதுன்றது கிடையாது இப்படி பேசுனா அடுத்தவங்களை பாதிக்காம நம்ம அந்த ஒரு ஒரு லெவல்ல பேசணும் அப்படின்றது பட் அந்த மாதிரி அந்த இப்ப வந்து ஐ திங்க் நம்ம ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி வேணா நிறைய வேர்ல்டோட சொல்யூஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கிட்ட இருக்கு நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா யோசிக்கிற விஷயம் அவங்க சப்புன்னு இத்தனோடு விஷயத்துல சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க யோசிக்கிற ஸ்பீட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அதே மாதிரி பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேச்சுரலாவே வந்து மல்டி டாஸ்கிங் நிறைய விஷயங்கள் சேர்த்து பண்ணுவோம் கிரியேட்டிவா பண்ணுவோம் ஒண்ணுமே இல்லாத வீட்டுல வந்து பொருளை எல்லாமே சமையல் பண்றோம் சோ அந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இது எல்லாமே உலகத்துக்கு இன்னைக்கு தேவை சோ வீட்டுக்குள்ள மட்டும் இல்லாம வீட்டுக்குள்ளயும் இருந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் பிசினஸ் பண்றாங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்றாங்க கன்சல்டிங் ஃப்ரீலான்சிங் மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு ஒவ்வொருத்தரும் அந்த யங்ஸ்டர்ஸும் பெண்களும் வந்து நம்மளால வந்து சொசைட்டில எப்படி வந்து கலந்து ஏதாவது செய்ய முடியும் வெறும் என்னோட வீடு என்னோட ஸ்கூல் என்னோட காலேஜ் மட்டும் இல்லாம இல்லாம இப்படி சொசைட்டில வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதோட என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல வந்து அவங்களால கலந்து செய்ய முடியும் அதுல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓபன் ஆகும் ஏன்னா எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எந்த வாய்ப்பும் நம்மள செவருக்குள்ள வந்து தேடி வராது நம்ம வெளியில கால எடுத்து வைக்கும் போது அது நம்ம கண்ணுக்கு படும் மகிழ்ச்சியானது <laughs> so, <laughs> ஃப்ரேங்கா சொல்லணும்னா குழந்தைங்க வந்து ஜீனியஸ் ஏன்னா வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்க வந்து மண்ணுக்கும் மணலுக்கும் இந்த கல்லு நம்ம பிரிக் 
அதுதான் ஸ்ட்ராங் செங்கல் செங்கல் ஸ்ட்ராங் ஏன் செங்கல் ஸ்ட்ராங்னா அவ்வளோ அந்த ஹீட் தாங்கி 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 அது வந்து அவ்வளோ மோல்ட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரென்த் வருது அதே மாதிரி தான் அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்கள் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் நீங்க போகும்போது அவ்வளோ அழகான சிரிப்பு அவ்வளோ அழகா நீங்க ஒரு புது விஷயம் சொல்றீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அழகா எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையானது இன்னைக்கு வாய்ப்பு திறமை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அவ்வளோ டேலண்ட் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குழந்தைங்க கிட்ட கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கரெக்டான ட்ரைனிங் மென்டரிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகா வருவாங்க ஒரே அவங்களோட சேலஞ்ச் என்னன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மைண்ட் செட் கண்டிஷனிங் நிறைய கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல நாங்க ப்ரோக்ராம் எடுக்கும் போது குழந்தைங்க நேராவே கேட்டாங்க மேம் நீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது எங்களை காலையில எழுப்புனதுல இருந்து நைட் வரைக்கும் ஏன்னா பொன் குழந்தை ஐ மீன் பெண் குழந்தை எதுக்கு படிக்கிற எப்படி இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ண போறோம் தான் நம்மள வந்து வளர்க்கறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் ஆஸ் அ சொசைட்டி ஸ்பெஷலி பிஸ்னஸ் கம்பெனிஸ் நம்ம நிர்வ பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாருமே ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு கம் ஏன்னா அவங்க தான் ஐ மீன் ட்ரூ கோல்ட் மைண்ட் அவ்வளோ டேலண்ட் அவ்வளோ இது இருக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஐ திங்க் நிஜமாவே பாராட்டுற விஷயம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் குவாலிட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அண்ட் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து அதை கவனிச்சு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு அவங்களோட எல்லா ஃபண்ட்ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ டைவர்ட் போகுது இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துல ஐ திங்க் நம்ம நல்லாவே கொண்டு வரணும் பெட்டர் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும் கொண்டு வரலாம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கவர்மெண்ட் பிரைவேட்னு அந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லாம கிடைக்கும் வயசு குழந்தைங்க அங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையா அருமையான குழந்தைங்க சூப்பர் மேம் இவ்வளோ அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ மேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம எம்ப்ளாயபிலிட்டி இந்த லேர்னிங் ஸ்கில் எல்லாமே பேசியாச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ கீ பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு யங்கர் ஜென்ரேஷன் உள் இன்கல்கேட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் பெட்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது என்னென்னவா இருக்கும் மேம் ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டர்பிரினியர்ஷிப் தொழில் நம்மளா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதும் நான் ரொம்ப ரீன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்றேன் ஏன்னா நம்மளால இன்னைக்கு ஜாப்ஸ் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல நேத்து இந்த இருக்க இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு இல்ல சோ நான் சொல்றது வந்து நாளைக்கு இருக்க ஃபியூச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே வழி டெய்லிக்கு நம்ம வந்து நம்ம புதுசா ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும் லேர்னிங் டெய்லி கத்துக்கணும் டெஃபினட்டா அதை வந்து ஒரு எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதுன்னு போய் பார்க்கணும் அதை நம்ம செஞ்சு பார்க்கணும் செய்யும் போது நம்மளுக்கு புதுசா இன்னொன்று கிடைக்கும் ஸோ அந்த லேர்னிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது எங்க நிஜமாவே வந்து விஷயங்கள் நடக்குதோ சக்சஸ் இல்ல கம்பெனிஸ் எங்க சின்ன இப்பெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது விஷயத்துல எல்லாம் அவங்க எல்லாம் வந்து ஓப்பனா இருக்காங்க அவங்களோட போய் எக்ஸ்போஜர் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு சம்மர் ஹாலிடேஸ்ல ஒரு பத்து நாள் கேட்டீங்கன்னா கூட போய் ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் ஐ திங்க் We have to go to the market. நம்ம மார்க்கெட் போய் நம்ம போய் இறங்கி அந்த வேலையை பார்த்து கூச்சப்படவே கூடாது வெறும் புக்ஸ்ல மட்டும் இருந்தா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு பத்தாது ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அவர் செல்ஃப் எவ்ரி டே நம்ம வந்து நம்ம டெய்லிக்கு நம்ம இன்னைக்கு புதுசா என்ன கத்துக்கிட்டோம் இன்னைக்கு என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம நம்மள வந்து வளர்ச்சிக்கு நம்ம டைரக்ட் பண்ணிக்கணும் அருமை மேம் ஸோ நீங்க சொல்லும் பொழுது அந்த பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் வந்து மேலோக்கி தெரியுது இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயங்கள் எக்ஸ்போஜர் இருக்கணும்னு இருந்தாலும் அதே அந்த எக்ஸ்போஜர் தேடி வெறும் <laughs> <laughs> வந்து <laughs> 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 அதுல நம்மளால சரியா வந்து ஸ்விமிங் பண்ண தெரியல அப்படின்னா நம்மளே வந்து மாட்டிப்போம் சோ கூட ஒண்ணு நம்மளுக்கு அந்த ஸ்விங் கத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கூட ஒரு கோச்சோ ஒரு மென்டரும் கூட அந்த கடல்ல வந்து எப்படி போகணா நம்மளால வந்து அந்த சிப்பிங்களை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு குழந்தைங்க போகணும் கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பத்தி நம்ம நிறைய பேசியாச்சு உங்களோட ஹீலிங் ஐ மீன் சொல்ல வரதுக்காக எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் உங்களோட பர்சனாலிட்டின்னு சொல்ல வந்துட்டு சோ நிறைய நீங்க வந்து ஹீலிங் and chronic uh, therapies pathilam kuda ninga your practice 
practitioner. So, in the many methods, when you are training, can that help? Agi da. Ado pati na, ina adu kana correct notion, namlu kala illa. Ado adu abhi na yenna abhi ni yosi ke kodi or mindset na ipadi ki irik. Ado kana open up agal. So, ado pati kono solam udio ma. Completely different line, and I'll still I rumba nalla vishyum. Ella me vandu pati na olaga thala. Number one rumbo perimiyana vishya na India abdin ra naad vandu number. Semua me, anda Asian science, nama ini semua anda energi, atau nama ini ki, pakar anda kalau tu le, anda adisi orang update patuh, semua semua me anda science. Science, amma. Ado le first basis update nale energi dah. Okay. Semua me nginge, ini ada tinggal nale energi. Amma, amma. Anda energi update ni, macam mana koran nginge perak muda, orang anda orang teringat orang la, teriada orang la update ni, semua me, yang anda koran dia patalu, orang orang anda ulle Pentingnya senyuman mata itu. Kenapa koran dia ada? Aduh, perihal panah karang di dalam rumah lalu seri, orang guru seller ke koran dia. Pada kemudian anda tuh kan, anda orang kalau anda yang mana mari orang kawal rumah lalu pergi. Ina anda koran ni anda full form of energy. Nampak walau apa walau, nampol orang thoughts, nampol orang, nampi yosi kerawidanggal, nampak pada kastanggal, aduh, anda emotion mari, aduh, anda energy anda slow panik deh pogo. Or period of time, nama mana aku na nama anda energy marindiru. Ena nama lorang society lorang nama energy pati peser dek kadal. Ana engkau lorang training na arkatu, illa nama inor tera pak mudu koro nama anda energy la dah first papo. Adi kapro nama lorang anda energy, apa dia use panno nrida mind, body, adala nama use panro. So energy anda main. Ini nama lorang natural la irik. Unnu me lorang ingat kala lorang endri ke mudu, ellar lorang anda first WhatsApp edtrang. Adi ku padala kala lorang endri ke mudu, inni ke nama anda full energy la irupe, abdi Ini orang perihal smile kudu tu terendiri orang la, nale wera mari itu. So basis vande ada dah. So healing abdi ini tu unu me illa. It is just that ninge, ungil kwan you know, nama vande energy, and ande energy vande nama epri ada consistenta nama manage pandra tu plus adu tu ungil kwan nama help pandra tu abdi ini tu. Okay, so healing kwan aura cleansing abdi ini tu orang itu tali pohon kelia mam. Aura cleansing abdi ini tu dapat tiu, itu same dana, illa adu wera wera. Energy orang inor pagdi bandu orang. Unu me la ninge po bandu current bandu or wire le pas agdu abdi na. Aden ninge tuodam matinga. Yena ado orang sila quality zir. Kade mari nambil kulla energy zir kape na agu na nambil kulla or sila nambla suiti or orang create agu. End nambah magnetic field abdi in solu malay. Ado orang colors orang. Okay. So, all of them are interlinked. All of them are interlinked. This is a big science. Chapter. I mean, big science. Big science. And in India, we don't know anything. We don't know anything. We don't know anything. We don't know anything. I think number really number lor da grounds number lor da roots abdi na veli naat la, semua arku number lor da arumai perme, semua teri de. Teri de. Aku ngan inge vande semua tiu pericitu po ra anga. Adi kapra da number tripi ador ora cleansing, semua solro. But idila number lor da uru uru vitle virundirik, number lor da roots leh. Number leh de poi, beri bole form leh veli bole. Ah, maafin leh bole. Beri name lah actually. Kan de pa. So anal number number lor da first history, number lor da culture vande inno mana ipda katik turkya. Yevlo visienggal number uru la irik. So number number lor Orang root sebande nalla tangi puri keno. Ina, I think number we are a great nation. Amazing mam. So program ada ni reiva mam. Ini reik bande teriko. So ipa inda orang situation la. Ninga bande orang balancing acting ni kaga soli tarno mam. Ada do orang ungu lor take on it. Orang professional life, personal life. Ina kandi pa ini dua complementary a irikono soli solu angga. But ada epo me possible a irkadi, easy a irkadi. So eppri bande orang orang work panam kudiya person. Ila orang business kula erangga pora person. Personal ni da balance panam ni profession. Ada pati na ungu lor take. Rumbo rumbo. Again very good question. Semua orang mande, semua orang kau, yang ada orang tu panakaran orang kat tuh melihat, semua orang kau malah kat tu lah, ura ura bishio matu common, adi enna apa ni na, nama loda time. So, semua orang mande, eda kita orang time mila apa ni nuangga, time management, time mande apa ni manage pandra dengan dua perih topik ni nuangga, but enak terangji time management tu lah. Priority management. Ini nampil ke mukjiam. Okay. Ina time ada time tau. Okay. Nampil ke ini mukjiam. Abdi nampar nampar main la wicitu abdi nale. Automatic ada time nampal la udik ke mudiyo. Okay. Ippa ina nana nampar kala la awam bekir dulu. Nanti night tunggu rawari kau machine mari udik turuk. Nampal la ini ini mukjiam nampal la set panie anda naya rata or or nala bande anda mari or compartment mari bag ma pota mudiila. Kala la oil la or nala munadi o Nale ke ida ini orang priority ni set pan ini. Ida ke yang mana nayar mande nalla arukum. Abdi nampor just tur mind lari endum show yos chon aku do. Araga set pan mudiu. Adem mari nampor orang perih panai adat ono cikongla. Adalah mande first manal pola, illa perih kalu first pola. So nampol orang priority illa yedu rumbo mukyomo. Adi dah nampor first adik priority. Adi le era pordan. Adi le, nak terangji family always comes first. Adi wicitin nampor yella me panla. Orang challenge mande yella rena panra angna. 
ஃபேமிலி வர்சஸ் நம்ம ஃபேமிலி இல்லைன்னா வந்து வேலை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை இந்த ஃபேமிலியோட இந்த வேலையை எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம் எல்லாமே ஆண்டு அப்படின்ற நம்மளோட யோசனையை மாத்தி எல்லாரோடையும் நம்ம பேசி சப்போர்ட் கேட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் வாவ் கிரேட் மேம் ஸோ இப்போ இந்த காலையை வந்து எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுல எங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி வந்துருச்சு உங்க மூலியமா ஸோ ஐ திங்க் லாஸ்டா வி கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஸோ லாஸ்டா வந்து உங்க கிட்ட இருந்து ஒரு டேக் மேம் ஹவு டு அப்படின்னு ஒரு பிரீஃப் லைன்ல நீங்க வந்து ட்ரெயினர்ஸ்க்கான ஒரு வேர்ட் நீங்க ட்ரெயினரா இருக்கீங்க ட்ரெயினர்ஸையும் ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ ட்ரெயினர்ஸ்க்கான என்ன அவங்க எதாவது கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுக்க முடியும் மேம் ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன சொல்வேன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க மின் மின் பூச்சி நாங்க மின் மின் இல்லையா அது எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கு எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த உள்ள இருக்க குளோ இருக்கு ஆஸ் ட்ரெயினர்ஸ் இல்ல ஒரு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் ஒருத்தர் பார்க்கும் போது அவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த குளோ வெளியில கொண்டு வாங்க நீங்க சொல்ற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் வந்து அந்த குளோவை தான் கொண்டு வரணும் ஓகே கிரேட் மேம் சோ நீங்க எங்களோட எங்களுக்குள்ள இருக்கிற குளோவை வந்து மூட்டி விட்டுருக்கீங்க யூ விக்னேட்டட் தட் ஃபயர் எங்களுக்குள்ள சோ டெஃபினட்டா உங்களோட இந்த ஜேர்னியும் பியூட்டிஃபுல்லா தொடங்க தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி எங்களோட பொதிகையோட வாழ்த்துக்கள் இந்த கலையை எங்களோட பகிர்ந்துக்கல நன்றி மேம் சோ மீண்டும் உங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது கண்டிப்பா நிச்சயமா நிறைய பேர் பார்த்து நிறைய பெனிஃபிட் அடையணும் இதனால சோ எங்களோட வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு தேங்க்யூ எஸ் மேம் சோ அடுத்ததா நம்ம பொதிகையில செய்திகள் பார்க்க போறோம் செய்திகளுக்கான நேரம் வந்தாச்சு உங்களுக்காக இதோ பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி